Salve a tutti Blazers e benvenuti nel primo video di una nuova serie Siamo su un gioco attesissimo, perlomeno attesissimo da me Ma penso anche da molti di voi perché siamo su Minecraft Story Mod Il primo gioco in assoluto ad essere uno spin-off del ovviamente famosissimo Minecraft che tutti noi conosciamo Questo gioco non è sviluppato dalla Mojang Ma è un gioco totalmente a sé sviluppato dalla Telltale Games, famosa per alcune avventure grafiche molto belle come The Wolf Among Us o The Walking Dead. In questo momento, nel momento in cui sto registrando, il gioco è appena uscito su Steam e non vedo l'ora di scoprire com'è. Ragazzi, la storia sarà influenzata dalle nostre scelte, un po' come succedeva in Until Dawn, ovviamente in maniera differente, e ovviamente influenzerà anche il corso della storia per quanto riguarda i personaggi. Ora, prima di cominciare vi dico solo che sarà un walkthrough, perché questo gioco è basato appunto sulla storia, quindi non avrebbe senso tagliare. Taglierò giusto lo stretto indispensabile e cercherò di portarlo ogni giorno sul canale, un video, magari qualche volta provo a farne anche due, tutti i giorni, finché non lo finiamo. Tenete presente che questo è solo il primo episodio di cinque episodi che andranno a comporre l'intero gioco e che usciranno nel corso del tempo, io man mano ve li porterò. Detto ciò, bando alle ciance, andiamo subito a giocare a questo Minecraft Story Mode. La lingua è in inglese, purtroppo per adesso non ci sono i sottotitoli in italiano. Speriamo che escano presto così li potrò installare e fare la serie in italiano. Comunque non preoccupatevi perché cercherò di tradurre io per voi. Allora, dobbiamo scegliere un personaggio tra questi sei. Abbiamo tre ragazze e tre ragazzi, come vedete, con, diciamo, varie caratteristiche, varie provenienze da, da varie parti del mondo. Io sceglierei comunque lui, che mi sembra il personaggio base, mi sembra quello un po' più carismatico tra i ragazzi. Bene, cominciamo. L'Ordine della Pietra, The Order of Stone. Episodio 1, come vedete scritto. Iniziamolo subito, ragazzi. Sono curiosissimo. Come dice questa scritta, la serie si adatta alle tue scelte. Niente può durare per sempre. E le leggende scompaiono nel tempo. Col passare degli anni vari dettagli vengono persi di queste leggende Per dirlo semplicemente bugie Farlands Una leggenda sulle Farlands ragazzi And ours was fortunate to have so long ago four heroes such as thee. Ok, parla che questa terra aveva questi quattro eroi, Gabriel il guerriero. Combatants would tremble. Che figo. the redstone engineer. Elegard l'ingegnere della redstone. Of invention. Magnus the rogue who would channel his destructive creativity for Questo con la TNT che ganzo. The architect L'architetto Sore Quindi l'ordine della pietra sono questi quattro Ok, quindi loro fanno questa quest Per uccidere l'Ender Dragon per l'appunto The Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. E così diventano una leggenda, insomma. Sono fighissimi questi personaggi. Qual è il vostro preferito? But when one story ends, another one begins. Ok, quando una storia finisce, un'altra inizia. E qui entriamo in gioco noi. Would you rather fight a hundred chicken-sized zombies? Or ten zombie-sized chickens. Yeah. Just to be clear, eh? Combatterei chicken side zombies. No. Eh, sì. That's easy. I'll take the uh, the little tiny. Ci ha fatto una domanda strana. Combattereste zombie a forma di gallina o il contrario, tipo? Uh, all I need is like a shovel. I'm telling you, way too easy. 
So, I've got a daylight sensor on the roof. Mm -hmm. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Mm -hmm. Ok, lui si allena, la tizia sta cercando di illuminare la stanza. He's coming with us. Really? C'è un maiale così a caso, perché? Ok, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like Ruben is my best friend. Lui dice il maiale è il mio migliore amico. Bella amico, è un porco il tuo amico. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. Ah, sono degli sfigati praticamente loro. I'm tired of being a laughing Che importa di cosa pensano, dai. I know. I'm just it wears you down. You say you're not a loser, Olivia. So win. Okay. Giusto, gli dice, se pensi di non essere una fallita, vinci. C'è un creeper? Oh, no. C'è un creeper, ragazzi, in casa. <ride> Cosa succede? È un troll. Chi è sto stronzone? Gigantesco. Axel. Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. Diciamoli cool mask, bella maschera. Cool mask. <ride> Molto bella. Molto convincente. Look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Ruben a disguise? Ha un costume di un Ender Dragon per il maiale. Con la testa dell'Ender Dragon. Uh, se lui è felice, io sono felice. Sì, mi sembra contento, dai. La cosa più pericolosa di mettere un costume a maiale è toglierlo. Ok. Sembra che devono andare ad una sorta di festa e ora siamo soli, ragazzi. Hanno parlato un sacco e io ho dovuto parlare sopra per tradurvi, diciamo, alcuni punti, perché magari non tutti comprendono l'inglese. Lo so che può essere fastidioso, infatti se usciranno i sottotitoli, state certi che... Un banner di Gabriel, state certi che li metterò. Allora, guardiamo questo banner di Gabriel. Gabriel. Il guerriero Vorrebbe diventare famoso come il suo idolo diciamo. Diventerò famoso per la mia collezione di poster Certo, credici E qui in questa chest? Tra l'altro abbiamo una spada nell'inventario Ha trovato delle cesoie Ok, posso tenere in mano la spada O le cesoie, va bene e qui abbiamo un banner con una pira. Perché? Ah, non è una pira, è un palazzo. Sembrava tantissimo una pira. Ah, uh -huh. ok, questa è Ender Competition. Quindi loro devono andare ad una competizione di costruzione. Qui abbiamo un armor stand. Eh, dice giustamente, io ho questo armor stand ma non ho nessuna armatura da metterci Un po' triste come cosa Un'altra chest ragazzi La grafica è molto carina Mi piace un sacco perché sembra di essere veramente in Minecraft Però con le shaders diciamo E con eh, le animazioni più fighe Che ne dite voi? Ruben, parliamo anche con lui sì dai, sembravi quasi un drago, eh, più o meno Sì dai, funzionerà, perfetto Allora ragazzi, scendiamo quindi da queste botole Questa è la nostra casetta sull'albero, tipo Raggiungiamo gli altri a questo punto Sì, è una casetta sull'albero, molto figa That's everything. Let's roll Yeah dude, roll Let's go Andiamo. Ha delle informazioni sulla competizione, lui. 
The special guest at this year's Intercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Ah, l'eroe è l'ospite della two? competizione. Part two, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. Il vincitore della competizione incontrerà l'eroe. We win. Oh man. This would make up for all the losing. I love to meet Gabriel. A dream and an honor. Sarei onorato di incontrarlo. It would be amazing to meet him. Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. Haha, <laughs> dice l'ultima volta che l'eroe ha visto un drago non è finita bene. Does this source of yours make posters for a living? Huh? Yeah, my uh, source uh, doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, Cosa sono sti poster? We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. E dice che non abbiamo possibilità di vincere la competizione. Io dico che la vinceremo invece. We're going to win because What are you talking about? Because up to now we've hated losing, but today, today, my friends, we're going to start learning how to love winning. <laughs> Oggi ragazzi impareremo ad amare vincere. Dice lui. No, no, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. Costruiremo qualcosa di divertente. Like we planned, then we build something cool on top of it. Una macchina di fuochi d'artificio. We want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an enderman be better? I'm more scared of enderman than creepers. Volete costruire un mob? Both pretty scary. Cosa, cosa again, costruiamo, ragazzi? Un Enderman, un Creeper, uno zombie? I guess that's kind of like a creeper. Eh, it's a monster. It's fine. Ok, li sta so d'accordo. Costruiremo yeah. uno zombie la competizione. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Yeah, vinceremo questa competizione. Preparing is Derek. No, that's that's the same thing. Forget it. A team on three. One, two, three. Team! Prepare. E si separano, perché? Penso che ognuno. Q. Ah, devo. Mi devo allenare spaccando il legno, ma che figata. Che? Le flessioni con il maiale sopra. Ok. Guardando il poster di Gabriel, logicamente. Poi raccoglie la sabbia. E annega una squid, perché? Vai, e. Con una mano sola, quanto è tosto sto ragazzo. Quante ne fa poi? Spacca le rose, così. Che cattiveria. Pietra in miniera, logicamente Tosa le, le pecore Insomma, stiamo prendendo tutto il materiale Che ci potrebbe essere utile, diciamo Mamma mia Che cattiveria Ok Ce l'abbiamo fatta Pare di sì We know what we're building. We've got all the stuff for ok ragazzi fermiamoci qui per adesso Dato che questo è il primo video che lo dovrò caricare al volo di sera Non lo posso fare troppo lungo Ditemi cosa ne pensate Per adesso è solo l'introduzione ma sembra molto carino Voglio sapere anche da voi se eh, volete che vi traduco qualcosina Se preferite leggere i sottotitoli in inglese se li capite o se li volete più grandi, più piccoli, insomma, ditemi un po' queste cose, ditemi cosa ne pensate del gioco. Domani ovviamente lo continueremo e vedremo che cosa sarà questa competizione. Io vi invito a lasciare un like, a condividerlo, sperando di essere stato il primo a farlo, perché sono stato abbastanza veloce. Ma anche se così non è, 
Sono comunque felice di avervelo portato il prima possibile, così anche lo vedete e decidete se volete prenderlo oppure no. Io comunque me lo sono preso a scatola chiusa perché mi ispirava un sacco. Detto ciò, vi saluto, ci vediamo quindi domani con il seguito e con altri video. Un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti!